So ito pa, this is the most important thing also. I almost lost my job also. Because when my boss has found out na lahat ng mga to na sa YouTube, Facebook, of course, di ba? We cannot blame all these people na skeptical ang paniniwala, especially when it comes to healing, when it comes to being a Christian or whatever. So yun nga, in the name of God, I wanted to heal also his faith na hopefully this is not the reason why he's going to fire me or whatever. Hopefully, he will believe na what's been happening is really true na I didn't care anymore if he was, he was going to fire me. Kasi, once you believe in something, pangatawanan mo, di ba? Because you have to pursue it. Pangatawanan mo. You are believing in it. Why do you have to, to, to surrender? Why do you have to give up? So, through that faith, nakita niya, he's seen it, na I was willing to give up my job if that would be the case. Then it's up to him. So, maybe if we can get his, you know, his message also, if he's going to fire me or not, then let's find out. Diba? Shall we tune natin? Is it okay? So I can also find out if I still have my job or not? Okay, quick. O, siya nalang isunod natin. Mamaya po ang last message po. Ha? Mamaya po ang after nila last message Last message, okay. Mag-ano lang muna ako. So siya nalang isunod din yun. Kaya po muna. Ano ba ang English pa ang mabuso na po? Five minutes sa Pasabi lang po ng name sa kang kaano-ano po ng mistika. Um, pangalan ko, Romeo Manlapas. Uh, ako yung tatay nung anak niya, anak namin, na si Stan na nasa Saudi ngayon. Why? Ayun po, um, paano po kayo napagaling ng mga mistika? Uh, kasi nung patingin ko sa mga doktor, yun, sinabi nga sa akin na mayroon ako sintomas ng colon. And then, since then, parang nawala na ako ng pag-asa. Hanggang sa nakawas po si Ninya. Nabi ko kay Ninya na, Ninya ka ako, mayroon na akong nararamdaman. Medyo masama na. Ngayon, ginawa naman ni Ninya, sinabi naman kay Mystica. Ginawa naman ni Mystica, pinapika pa ako sa bahay. Walang ano yun, walang... Basta bigla-bigla nila sinabi niya sa akin. Adaan na ka dyan ni Ninya. Akan sasakyan namin. Ngayon na, now na, sabi niya ganoon. E di nung sabi ko, sige ako. Di pumunta ako dito. Pagdating ko rito, yun. Uh, nasabi ko lang sa kanya lahat. Medyo talagang hopeless na ako nung dumating ako dito eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi nilihim ko sa lahat eh. Nilihim ko sa bahay namin, sa mga kasama ko sa bahay, sa mga kaibigan ko. Hindi ko sinasabi, hanggang sa sinabi niya sa akin, sige, sabi niya, in the name of God, maniwala ka lang, makawala lahat ng sakit mo. Yun, ginawa ka niya mga parting masakit sa akin, sinabi ko sa kanya kung saan saan. After that, parang nagkaroon ng pagbabago ba? Medyo, hindi naman actually nawala ka agad. Parang nabawasan. Ang sabi niya, hindi pa rin siya kontento. Nadala niya ako sa doktor. Para ma-check. Mm -hmm. Ngayon, kinabukasan niya, pumunta kami ng ospital. Doon, lahat. Hindi na lahat ang buong katawan ko. Hanggang sa sinabi nga ng doktor, na wala, nawala lahat yung mga diferensya sa akin. Pero, meron dalawang doktor nung ultrasound ako. Duda sila rin sa nakikita nila. Hindi sila kontento ng dalawa. Pabalik-balik, doon ako nagtagal eh. Pinag-uusapin ng dalawang doktor, may nakikita sila sa loob. Ngayon, ito naman pala sinin niya, nakikinig din. Sinabi niya sa akin yun, sabi niya, Papa, kuya, sabi niya, may nagpansin sa iyo yung ano, doktor. 
Sabi ko ako rin eh, dumada rin ako sa ginagawa nila eh. Yung hanggang sa binigay namin yung yung resulta rin sa doktor, binasa naman ng doktor, yung parang napangiti na ako kasi sinabi ng doktor na okay ka na, wala nang sakit, wala na lahat. Sabi niyang ganun. Pero nagulat kami sa iyo. Kasi nga, nung tinitingnan lang namin, talagang may nararamdaman kami, nakikita kami. Pero ngayon, wala na. Sabi niya, sabi ko, true, true faith ko yan, tsaka yung paniniwala ko rin kay Mistika, na diwa ka niyo magpating na sakit sa akin, yung din ang sinabi ko sa doktor, yun din ang mismo nawala. Kaya ngayon, nakakamiti na ako. Hindi ka ba nagulat na dahil sa kay Mistika na may, mayroon pala siya kakayahan na Pagaling ka. Talagang gulat na gulat ako noong una. Ito, honest to goodness, noong una, parang matatawa lang ako. Pa, alam mo, Oo, joke kasi, na. Kasi, from showbiz to ano eh, di ba? Nakakapagtaka. Ngayon, nung hinihil na niya ako, nakikita ko na yung magiging seryosa niya. Sabi ko, parang nakikirin na ako. Sabi ko, sabi, na, sabi ko, sabayan ko na nga ito. Wala mong mawawala. Oo. Ah. Eh, ngayon, pagpikit ko, pagdilat ng mata ko, Parang, yun na nga, nag-iba na rin pakiramdam ko, parang na napunta na rin ako sa Lord. Sabi ko, kailangan ko lang magdasal. Sinabaya ko rin siya ng dasal. Habang minihil niya ako, nagdadasal ako. Ayun, nung nasa church nga kami, natake ako eh. Natake talaga ako. Tapos yun, hinawakan din niya, pati yung isang pastor doon. Awa naman ng Diyos na wala. Kaya message ko nga lang po ang mistika na Marami siya napapagaling ngayon na tao. Ay, uh, ang masasabi ko lang sa kanya, hinatay niya yung uh, pinagkalob sa kanya ng Diyos. Uh, huwag niyang gagamitin sa masamang paraan at marami siya mapapagaling. Hindi lang ako, hindi lang si Nikki, hindi lang yung kapatid niya, lahat kami. Marami pang lalapit sa kanya, ingatan lang niya. At mahalin din niya yung pinagkalob sa kanya. At uh, sana, marami kaming mahikahit ng tao na mapunta sa Lord. Thank you. Thank you, Thank you. Yes, sir. Tama lang po. Gwapo ka na, Papa. Ha? <laughs> Gwapo mo ngayon, ha? Alam mo lang yun. Mag-iisa kayo. I thought you're handsome right now. Okay? Yeah. Okay ka na, ha? Pati mo yun. O, si Nikki. Dati rate wala na wala na mukha yan. Hindi ko Ay, ano, ano, Mas payat ano pa siya dati. Ay so sobra. As in kalansay na. Buto, buto, buto. Makikita mo talaga doon sa video. Talaga ko mabukunan talaga lahat yun. I-compare mo ngayon, tingnan mo. Buhay. Ito na lang. Yan. Ang pasabi po niyang pangalan sa kung kaano-ano po kayo ni Mystica. Uh, ako si Nikki Nodalo. Bali... Kinuha po niya ako nun sa tiraan ko dati at dito, dito na ako. At kaibigan, kaibigan ko yung kapatid niya, si Frank. Dito ka na nag-stay? O, dito, na, dito, na, dito na niya ako pinay-stay kasi niya. Akala ko hindi na ako gagaling sa sakit ko. Pero nung una, nagulat siya. ano nangyari sa iba't nagaganyan ka? Nabutot balat ka na. Sabi ko, hindi ko po alam, ma. Sige, punta tayo sa doktor, sa lang center. Ayun, dinala niya ako doon, nagulat naman ako. Sabi ko, Diyos ko Lord, tulungan mo niyo naman ako ni at ni Mystica na pagalingin ako. Tapos, yun nga. Nakita niyo yung x-ray daw. Yung lungs mo. Wala nang laman. Wala nang laman. Kumulak na yata yun. Ano ka? Siyempre, natakot ka kasi. Ay, din ako humingi po. Natulala na ako. Sabi ko, Diyos ko. Ay, bakit pa ako gumagalaw? Na yun nga. Dabi ko, sabi ng doktor, naku. Sabi ko, bakit po, dok? Ko, buhay ka pa? Dapat patay ka na kasi wala nang laman ng lungs mo. Sabi ng ganun. Sabi ko, bakit po, dok? O, sige, patimbang ka doon. 35 nga, pati yung blood pressure ko na ano. Hindi gumagana lahat. Sabi ng doktor, 
Ano ka ba, kuton? O hindi po. Ay, bakit ang gan-gan mo? Ano ka, 35? Wala <laughs> na. Wala na. Hindi, yun nga. Sabi ni sa akin ni Mamistika na, hindi na yung God, wala kang sakit. Ay, ko po. Tapos nung na, dumating na yung result niya na pumunta kami ulit, tumawa yung doktor. Sa ay, na wala yung sakit mo dito. Mm, sabi ko, sabi ko, ay thank you po, Dok. O sige, kahit wala na, umino ka pa rin ng antibiotic nila para tuloy-tuloy mo lang, wala na yan. Walang nakita eh, sabi lang ganun. Kaya nagulat din ako, yun lang. Anong masabi mo kanina? Hindi ka na natulungan ako niya, siyempre. Ay, marami pong salamat, ma'am. Natulungan niyo ako. At kay Frank, sa kapatid niya. Kung dahil dahil sa kanila, paano na ako buhay ko, paano na ako. At sana marami pa siya matulungan, nakatulad kung may sakit. At napagaling naman niya. Naramdaman ko rin naman na medyo hindi na ako katulad ng dati na napakapayat ko talaga. Ngayon medyo ano ka na? Malaman naman na. Ang ganda na. Tinala mo si Tita Swarby. Ah, tama! Tama! <laughs> oh, say more! Yung mga picture ko nga tataba ko lang, kung mga picture ko noon tataba. Oo, oh, pakita natin mamaya, mamaya yung mga pictures picture niya. Yes, at saka picture Kuhan dito. Ay nako, eto, kombinasyon ng Boyab Delon saka Altan type. So ngayon, <laughs> Altan kay na. <laughs> Album kay, mamaya papakita ko sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ikaw ako, eh, sino ba? Ikaw? <laughs> si Kuya, ikaw ang susunod. Pagkatao si Nikki, si Kuya, and then si Nina. Ha? And then siya, sa pinakalas. Save the best for last. <laughs> Malalaman natin kung ma-offire. <laughs> Oo, so we will find out. So, they want they want you to be the last because, yeah, suspense. Because they don't want to know right now if I'm fired or not. <laughs> then message. Right. <laughs> Oh, si Kuya Frank. Kuya Frank, saan na? Oh, si Kuya. Ito, pangalawa na. Pang pangalawa na atake. First sa ano, sa Qatar. Pangalawa na to. Pangalawa na. Yan yeah, po ha. Mag-re-retouch din na po ha. Re-retouch <laughs> din. Ito, pinilit ko pa nga eh. Pinilit ko pa talang magpag-interview. Ayaw niya pa-interview. Eh sabi ko, Kuya, bakit mo ikahiya na may nangyaring himala sa'yo ng Lord? Ayaw niya, ayaw niya magpakita ng ano. Kahit niya sa mga video yun, ayaw niya makita sa video sa mga ano po. <laughs> One time. Eh, basahin ko ng name sa kaano-ano po ni Mistika. Yeah, ako si Frank, kapatid ni, ni Mistika po yan niya. Mm -hmm. Ayan, pakmento naman po paano ka napagaling ni Mga Mistika. No, <clears throat> una, nung nasa Qatar ako, muntik akong maestro. Kasi... Yung blood pressure ko naging 160 over 100. So, <clears throat> mataas siya. So, nung umuwi na ako dito, tapos, yun nga, naging isa ako sa empleyado niya ulit. Kasi dati ako yung parang personal manager niya nung nasa showbiz pa, nung kainintan pa. So, nung mga dinala namin itong mga pasyente namin dun sa lung center, pero two days before, yung iskat yung skin ng ulo ko masakit pag sinusuklay kong ganun parang masakit ma masagi so alam ko na symptom yun ng, ng yung high blood na so, sabi ko nung nasa lang center kami nung pinapa-check up namin yung blood pressure ni Nikki tapos pati si si Mistika di ako rin sabi ko kasi parang nagdududa na ako dun sa sa blood pressure ko kasi bakit masakit yung yung batok ko tapos yung skin ng ulo ko. So nakita nung nung attendant nung sabi niya, sir, mataas sa normal sabi niya kasi 140 over 100. So parang tinitiis ko lang hanggang sa nandoon kami sa coffee shop ng lang center. Sabi ko, parang gusto kong itulog kasi yun ang fan niya ng high blood din, eh, yung parang inaantok ka ganun. So sabi niya, kuya, iupo ka na lang doon sa corner. Sabi niya, hindi. Kailang, yung ulo ko, hindi ko may i-fall down gano'n. Baka mamaya, oo, oh, sumupsog ako, mat matuluyan ako. So parang ginaganyan ko lang. Tapos hinahawakan ko ganyan kasi masakit sa lagana, mainit. 